ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்ட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க இன்றைக்கி ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான அட்வென்ச்சர் ட்ரக்கிங் போக போகிறோம் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து எங்களை மாதிரி ஹெல்மெட் போட மாட்டாதீங்க நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நாங்கள் போக வேண்டிய பிளேஸ்க்கு நாங்கள் ரீச் ஆக போகிறோம் அதனால தான் வந்து ஹெல்மெட் கழட்டி வச்சுருக்கோம் பட் நாங்கள் ஓவராலாக ஃபுல்லாகவே ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ ஹெல்மெட் எப்போவுமே எல்லாேருக்கும் சேஃப் தான் எங்களோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனபிள் பண்ணால் தான் நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தா லைக்கை தட்டி விடுங்க இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து கோல ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு இது ட்ரக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் வந்து புதுசாக ஒருத்தர் வந்து வந்திருக்காங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு சுனில் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேஷன் ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னால் ஸ்டேர் கேஸ்க்கே நடக்க முடியல இதுக்கு மேலே போனால் ஃபுல்லாக பாறையில் தான் போகணுன்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி சுனில் இங்கே வந்துட்டு ஒரு டைம் விசிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ரக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு காசி காசி விஸ்வநாதர் கோவில் இருக்கு ஸோ அங்கே அப்படியே தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்படியே நீ வந்து மேலே போகிறது தான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கொஞ்சம் தூரம் கூட வரல இதுக்கே நாக்கு தள்ளுது மேலே போனால் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் இருக்கு ஸோ கோயிலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேர் கேஸ் கிடையாது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஹில்ஸ்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ட்ரக்கிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ட்ரக்கிங் போகலான்னு கிளம்பி போனால் பயங்கரமாக இருக்குப்பா சாமி ஃபுல்லாக இது இருந்தால் ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க பாவம் அக்கா வந்து தனியாக கொடுங்க எனக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்குண்ணா காற்று கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறிட்டு இருக்காங்க போட்டு <laughs> 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 நீங்க எவ்வளவு முடியுமோ இப்ப ஏறி போட்டு இது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடிட்டிங்ல அப்புறம் கூட வாய்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கூட போங்க வியூ பாயிண்ட் தான் கோலா ரைவே நம்ம வந்த வண்டி ரூட்டு இந்த அருமையான ஒரு வியூ பாயிண்டில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோ வந்து டக் 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 டக்னு கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு வழியாக நாங்கள் மேலே ஏறி வந்துட்டோம் இங்கே தான் வந்து அந்த கேவோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கேவ் கடியில் தண்ணி வரதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்துட்டு உள்ளே போனதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேவ்லலாம் வந்து பெரிய பெரிய பாறையாக இருந்துச்சு எங்களால் சத்தியமாக போக முடியல நான் இந்த இடத்துலையே நின்றுட்டேன் நவி அப்புறமா வந்து கூட வந்த எல்லோரும் தான் வந்து உள்ளே போனாங்க 
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಬ್ ಸಮಯ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರ್ಕೊ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರ್ಕೊ ರೊಂಬ ಬಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಾಂಗಿ ಸಾಪ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ಕೊ ನಾನು ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈಳ ಪೋಯಿಟ್ಟಿರ್ಕಾಂಗ ಮರುಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾತಾಚೆ ಕೇವಲ ಕೀಳೆ ಇರಂಗಿರದು பாத்துங்க இப்படிதான் பாறை இருக்கும் இதுல போய் டிக் டாக் பண்றேன் அத பண்றேன் இத பண்றேன்னா அப்புறம் வந்து உயிரும் கேரண்டி இல்ல सपोज போலீஸ்காரங்க வந்து ஃபுல்லா ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க எங்க சோ எங்களுக்கு வந்து கைரா வந்து கூட வந்து ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு சோ அப்படி உங்களுக்கு யாராவது வந்து வருவா வந்தாங்கனா பிரச்சனை இல்ல सपोज வேறதங்களோட வரும்போது பார்த்துட்டாங்க சத்தீங்க ரைட் ரைட் இங்க இருக்கு நான் இது தல அதிக் வந்து என்ன என்னால ஒரு போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓபன் கேவுக்குள்ள கஷ்டப்பட்டு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி பயங்கரமா இருந்துச்சு எவ்வளவு தூரம் மேல ஏறி வந்தோமோ அவ்வளவு தூரம் டயர்ட் ஆனதுக்கு உள்ள போய் தண்ணி குடிச்சோம் பாருங்க என்ன எனர்ஜி ஃபுல் டே என்ஜாய் பண்ற மாதிரி பிளேஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பட் ட்ரக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும
அதே மாதிரி நவி வந்து கேவ்குள்ளே போனாங்க நான் வந்து போகல நானும் சுனிலும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியவே நிறுத்திட்டோம் ஆல்ரெடி சுனில் விசிட் பண்ணியிருக்கனால அவங்க போகல ஸோ நானும் சுனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேவோட என்ட்ரன்ஸ்க்குள்ளேயே நான் ஜர்க்காய் நின்றுட்டேன் எனக்கு கை காலில் ஒதுர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நான் போகலை பட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வந்துட்டு உங்களை மாதிரியே நானும் வந்து நவி எடுத்த கேவ் ஃபுட்டேஜ் பார்த்து நானும் என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஸோ என்னால் அதுக்கு மேலே போக முடியல பட் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷுவராக இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வரலாம் ஷூ வந்து உங்களுக்கு எகெயின் அண்ட் எகெயின் சொல்கிறோம் ஒரு ஷூ அப்புறமா வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க் அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ட்ரக்கிங் ஸ்டிக் அது வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ தைரியம் இருக்கவங்க தான் வர முடியும் ஏன்னா நீங்கள் பாறையை மேலே தாண்டி தாண்டி தான் போகணும் இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு மேலே ஸ்டேட் கேஸ் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கேட்டால் சின்ன பசங்க வந்து நாங்க சொன்னதை நம்பி தனியாக வர வேணாம் கண்டிப்பாக உங்கள் பேரண்ட்ஸை கூட்டுவாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் தனியாக வந்து மாற்றிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு விட்டுருவாங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சார் நாங்கள் இங்கே முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட வந்து போலீஸ் வந்து அவரே வந்து கைடாக வந்தார் அப்போ வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வர்றதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஃபுல்லாக வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட ராபரிலாம் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி அவங்களோட மொபைல் ஃபோன் கேமரா ஐநூறுரூவா கேஷ் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி வச்சுருந்தாங்க அதுவும் பிடுங்கிட்டு ப்ளஸ் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸும் பிடுங்கிட்டு எல்லாம் வச்சுட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வர்றப்ப ரொம்ப லக்ஸுரியான திங்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர வேணாம் ஒரு ட்ரக்கிங் போகிறதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி லேடிஸ் வரைங்க அப்படின்னா அந்த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இங்கே எடுத்துகிட்டு வர வேணாம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்தப்போ வந்து போலீஸ் வந்து கைடாக வந்தார் ஸோ எல்லாேருக்கும் அப்படி வருவாருன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களோட திங்ஸு ப்ளஸ் வந்து உங்களோட ஹெல்த் வந்து நீங்கள் தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ எங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ போயிட்டு எங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சோ அதை தான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இனி நாங்கள் கீழே இறங்க போகிறோம் ஸோ எங்களோட ட்ராவல் பண்ணிவாங்க நான் வந்து பிளேஸோட லொக்கேஷன் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ எங்களோட மற்ற வீடியோ பார்க்கணா வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் அதையும் பார்த்துக்கங்க ரெண்டு வேல போகலாம் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை வெறுத்தவங்க இந்த வழியாக போய்க்கலாம் ஸோ வாழ்க்கை வேணுங்கிறவங்க வந்து இந்த வழியாக போங்க நாங்கள் ட்ரக்கிங் முடிச்சுட்டு கீழே கோவிலுக்கு போகிறோம் அங்கே இருக்கிற கோவில் சாமி வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்தர்கங்கையும் இந்த கோவில் வந்து எப்படி வந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க அது வந்து ஃபுல்லாகவே கன்னடாவில் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை சப் டைட்டில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த சப் டைட்டில் பார்த்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மேல கேவு பார்த்தோம்ல ஸோ அதுல இருந்து வர தண்ணி தான் இது இது முதல்ல துவாபரயுகதலி முச்சுக்குள்ள மகர்ஷிகளு ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು ಸ್ಥಳ ಇದು ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಇದೇ ತರಹೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಏನು ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವುದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗಂಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಶಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದೇ ತರಹ ಸದಾ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಋಷಿಗಳು ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಗಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆನೇ ಬರುತ್
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಗಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಒಳಗಡೆನೇ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ನೂರು ಶಿಖರಗಳಂತೆ ಈ ಪರ್ವತವು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ